emberek elkezdenek majd küzdeni ezért. Mindenkinek, egészségre. <laughs> no. <laughs> so, the city of Corinth, there's a uh, temple in ruins, but it was a, it was a temple to the goddess Aphrodite. Korintusba találtak egy templom romot Aphroditének, a, a istennőnek. And uh, this, uh, it's, it's kind of uh, insincere to even call it a temple. It was a, a house for prostitutes. És igazából nem is szabadna ezt, ezt az épületet templom szóval illetni. Ez, egy, ez a prostituáltaknak egy háza volt. And, and priestesses, they were called priestesses. Akiket mellesleg papnőknek neveztek. And, uh, but they were, they were prostitutes. De hát prostituáltak voltak. And so the city was... Uh, extremely immoral a város abszolút erkölcstelenül élt not only that but there was uh, there were the religious leaders were looking for personal gain és emellett a vallási vezetők abszolút a saját személyes érdekeiket nézték csak i know that's so hard for us to imagine that today ugye tudom ezt ma elképzelni hogy ministering for personal gain hogy vallási vezetők a saját céljaikért szolgáljanak in second corinthians chapter 11 paul called them ministers of satan guess we know how he feels about it kettő korintus 11-ben őket úgy nevezi hogy a sátánnak a szolgálói vagy papjai hát akkor ebből kis fejezte hogy ő hogyan érez paul was very subtle with his words pál olyan finoman fogalmazott mindig They're ministers of the devil. You know? <laughs> and uh, because what they were doing, and it happens today, it's been happening forever, is that they used their ministry or they used people to build up their ministry. Amit a, ők csináltak és amit a mai napig is az emberek re, erre hajlamosak, hogy 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 másokat használtak a saját életük, a saját szolgáltuk építésére. Use people to climb the ladder. És másokon áttaposva másztak fölfele a létrán. A true servant of God uses the ministry to build up the people. Isten igaz szolgálója viszont a szolgálatot használja arra, hogy az embereket építse. Verse 2. Kettes vers. Paul Met a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and he came to them. Ott találkozott egy Aquila nevű Pontusi származású zsidóval, aki nemrég jött Itáliába feleségével Priscillával, mivel Claudius elrendelt, hogy minden zsidó távozzik no. Rómából, pár csatlakozott hozzájuk. Uh, it's a nice way of saying that Claudius. He, there was an expulsion of all Jews from the city of Rome. Tehát finoman fogalmaztak itt, Claudius kiüzette az embereket, a zsidókat Rómaból. And we know this as a matter of historical record, by the way. És ennek történelmi feljegyzésben is van bizonyítéka. Uh, Antisemitism is not anything new. Az antiszemitizmus tehát nem valami új dolog. It's, uh, it's been around as long as there's been a Jewish nation. Azóta van, hogy volt van zsidó nemzet. And uh, we're going to talk a little bit more about the, the, the issue of racism and prejudice. We'll get there later on. Később még fogunk beszélni a rasszizmusról és az előítéletekről, majd később írtunk oda. I wish you could teach on it once and then be done and everybody listened and responded. It just doesn't work that way. Bárcsak egy so tanítanék erről, mindenki meghallja, megfogadja. Don't hate others, okay? És talán mindenki a szerint ér, és soha többé nem kell erről tanítani, de ez nem így működik. But we did do, we did have a topical study on the subject of racism and if it's something that interests you, you could go onto our website and look it up. Volt azonban a rasszizmusról konkrétan egy tanításunk erről a témáról, úgyhogy ez érdekel benneteket a weboldalunkon megtaláljátok ezt a tanítást. Uh, but we'll talk a little bit more about that in a moment. De erről még fogok beszélni. Here's this, this, this uh, married couple, Priscilla and Aquila, and they are kicked out of uh, their home. Itt van tehát ez a házas pár, Aquila és Priscilla, akik, akiket, akiket kirúgtak vázi az otthonukból. They probably never met Emperor Claudius. Valószínűleg Claudius. Uh, They never did anything to him. Soha az uralkodóval soha nem találkoztak, semmit nem tettek ellene. But all Jews were kicked out. De minden zsidót elküldtek. And you know, obviously that uh, there was a lot of bad blood between the Roman Empire and the Jewish nation. A lot of, uh, yeah, a lot of uh, uh, yeah, animosity between the two. Tehát mondhatnánk, hogy a római birodalom és a zsidó nép között állandóan megvolt ez a ellenségeskedés. But you know, in in all of this, how we see the sovereignty of God. De mindezekben még meg, még mindig meglátjuk Isten mindenhatóságát. How 
He led Aquila and Priscilla to the Apostle Paul. Hogy hogyan vezeti Aquilát és Priscilát Pál a Pállal való találkozásba? They leave the, the capital city of Rome, the seat of all power. Elhagyják ugye a főváros, Róma fővárosát, mindennek a központját. Because the most powerful man in the world at that time said, "Get out." Azért, mert az akkori idő legerősebb, legnagyobb hatalmú ember azt mondta, hogy tűnés. But what I love about this is that even in the hatred of man. God in his sovereignty led them to I believe at that moment in history the greatest man alive the apostle Paul. És, és tetszik, hogy, hogy az emberi gyűlölködés közepette és ennek következményéből adódik tehát, hogy Isten elvezeti őket az akkori kor szerintem egyik legnagyobb emberéhez Pálhoz. Uh, that's not to excuse man's hatred. Ez nem, ez, nem, uh, ez nem jelenti azt, hogy felmenthető az emberi gyűlölködés. But that God is greater than even our total Foolishness. Ez azt mutatja inkább, hogy Isten nagyobb még a mi abszolút ostobaságunknál is. And he, and he led this couple to they both did the same job, we read. És ezt a párt elvezette, és azt olvassuk, hogy mindketten ugyanazt a, a munkát végezték. Verse 3, uh, they were of the same trade and he stayed with them and they worked for by occupation they were tent makers. És mivel ugyanaz volt a mestersége, náluk lakott, együtt is dolgozott velük, ők ugyanis sátorkészítő mesterek voltak. Now uh, the tent making trade uh, in maybe more modern terms we would also call it one who works with leather any any form of leather. A sátor készítő mesterséget ma inkább úgy mondhatnánk, hogy olyas valaki aki a bőrrel bőr bőr árukkal dolgozik. Igen. Süt. Süt. Hagyjuk. Hagyjuk. Let's say that many more times. Um, so while Paul staying in the city of Corinth, he lived with this couple. Tehát ami Korintusban volt, ez ennél a házas párnál élt. And you think now it's important if you notice it's it says in verse two that he found a certain Jew. At this point, it doesn't seem that they were born again. És azt látjuk a második versben, hogy ott találkozott ezzel az Aquila nevű pontuszi származású zsidóval. Akkor még nem, semmi utalás nincs arra, hogy ők megtértek volna. De később tudjuk, a párral való találkozáson keresztül ők megtérnek. And we'll look at that in a little bit. Ezt később látni is fogjuk. Uh, but Uh, you know, I mean, imagine that they're working with Paul all day. He had a captive audience as they're working. Tehát What was he doing? He was sharing. El tudjuk képzelni, hogy hogy bele volt a kényszerítek vázi, hogy állandóan pálla legyenek együtt dolgoztak, és hát ott volt egy állandó közönsége. It's like, you know, it's like being on an airplane. You know, it's a captive audience. Ugyanúgy mint egy repülőté, repülőgépen, mint egy bezárva ott vagy az alap bizonyos pár emberrel körülötted. You know, they're they're trapped next to you. You can share with them. They can't go velük, Nem tudnak elmenekülni. Az a székük abba kell ülniük végig. Unless they brought a parachute, they're going <laughs> nowhere. Van náluk ernyő, ernyő, akkor kimenekülhetnek. And, and you see, we we get a little of insight into the heart of the apostle Paul that. You know, he didn't have his apostle robe that he wore when he was ministering and then his tent making time. His life was about sharing Christ. És láthatjuk egy kicsit még jobban, hogy milyen párnak a szíve, milyen az élet, hogy nem volt egy ilyen apostoli palástja, amit felvett, amikor itt tanított, meg megosztott az emberekkel Jézust, meg egy ilyen sátorkészítő munkás ruhája, hanem ő ő mindig minden helyzetben az élete Krisztusról szólt. You know, uh, too many, you know, well, Sunday, today's the day I share with people. Monday I get back to work. Hogy Shut up. Vasárnap van, akkor ilyenkor beszélek embereknek Jézusról. A hétfőn pedig megyek a munkába és befogom a szám. Paul, for Paul, it was his life. Pálnak ez volt az élete. It wasn't a, a, an occupation that he was, you know, kind of battling with. I'm part-time apostle, part-time tent maker. Ez nem olyan, hogy ez volt a foglalkozás, a félig meddig, hogy most félig sátorkészítő, félig meg apostol missionárius vagyok. Paul was a full-time slave to Jesus Christ. Ő teljes idejű. Uh, rabszolgája volt Krisztusnak. And he did whatever it took to pay the bills. És igazából mindent megtett azért, hogy ki tudja fizetni a számláit. And in fact, um, all uh, parents, all Jewish parents would teach their boys a trade. És minden zsidó szülő a gyermekeinek megtanított valamilyen mesterséget. That, that even as a respected, even a respected rabbi was to have a trade. Még egy elfogadott uh, rabbinak is kellett, hogy legyen valamilyen the, szakmája, mestersége. The rabbis had a, a, a phrase that went like this. A rabbiknak volt egy egy ilyen mondása. That's how it went. Így szólt. It was a catchy little tune back then. <laughs> Sorry. 
I have no idea what the phrase was. No, okay. Uh, the rabbi said, teach your son, uh, he who does not teach his son a trade teaches him to steal. Hogy az az ember, aki nem tanítja meg, a, nem tanít valamilyen mesterséget a fiának, az arra tanítja, hogy tolvaj legyen. So it was important uh, to know a trade, and this was Paul's trade, tent making. Ez tehát nagyon fontos volt számukra, hogy legyen egy mesterség, és Páli ez volt sátorkészítő. In Romans chapter 16, Paul says that Aquila and Priscilla um, risked their lives to help him. És a Róma 16-ban olvassuk, hogy ez a házas pár az életét is kockáztatta azzal, hogy segítettek Pálnak. Later in the book of Acts, Paul and uh, Priscilla and Aquila will go to Ephesus. Elátjuk később, mint hárman együtt Efézusba mennek majd. And we read in 1 Corinthians 16 that their home was open to the church. Az egy Korintus 16-ban olvassuk, hogy az otthonuk kivol tárva volt, nyitott volt a többi hívő előtt. Uh, so they were born again at some point. Tehát valamikor, valahol ők megtérnek. Now also, just for reference sake, the book of Romans was written from the city of Corinth. Csak hogy megjegyzésként a római levelet így nem Korintus városából írták. Uh, so I, 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 I want to draw your attention especially to Romans chapter 1. I told you Corinth was a was in a moral place reread Romans chapter 1 verse 17 to the end Roma első fejezet egyértelműen Korintusból íródott és ugye beszéltem arról hogy Korintus milyen egy 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 megromlott erkölcstelen város volt olvassátok ez a Róma 1:17-től And we see in there it's it's really what we what we kind of call the degradation of of mankind apart from God as they just spiral downwards És annak a leírása az hogy mennyire le alacsonyodik az ember, amikor Isten nélkül él, és egy milyen lefele irányuló spirálba kerül bele. Pálnak nagyon sok példája volt erre ott Korintus városában. Négyes, ötös vers. Paul reasoned in the synagogue every Sabbath, persuading Jews and Greeks. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit, and he testified to the Jews that Jesus is the Christ. Szombatonként azonban a zsinagógában vitázott, és igyekezett meggyőzni zsidókat és görögöket. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniába, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. So Paul does what he does. He goes to the synagogue. Tehát Pál azt csinálja, amit mindig is, hogy elmegy a zsinagógába. And then Silas and Timothy show up. It really encourages Paul. Szilász és Timóteus is megérkezik, és ez nagyon bátorítja Pált. Remember, he's, he's been running for the last couple months. Ne felejtsük, hogy pár hónapja már ő folyamatosan menekül. He was in Thessalonica no more than three weeks. Thessalonikában körülbelül három-négy hetet maradott, maradt. Not a long time. Nem sok idő ez. Gets down to Berea, couldn't stay there so long. Aztán eljut Béreába, de ott sem maradhat sokáig. Gets to Athens, didn't want to stay there too long. Athénba kerül, ott sem, ott meg nem akar sokáig maradni. So he's just boom, 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 boom. He's running. Tehát folyamatosan fut. And he's wondering how are these places doing? How are the churches doing? És így gondolkodik, hogy vajon a, a gyülekezetek ezekben a, ezeken a helyeken hogy vannak. And then Silas and Timothy come and they say they're doing good. És akkor megjön uh, Szilá, Szilász és Timóteus és beszámolnak, hogy jól vannak. First Thessalonians chapter 3 Paul wrote to them and he said I was so encouraged when Timothy came and he told me about the steadfastness of your faith. Ez egy Thessalonika 3-ban olvassuk, hogy Pál írja, hogy annyira örültem, amikor Timóteus beszámolt a ti hűségetekről az Úrban. And so you can see how just encouraged he was to know they're, they're holding strong. Nagyon bátorított a Pál a tudat, hogy hogy kitartanak és hűségesek az Úrban. By the way It was also from Corinth that he wrote 1 and 2 Thessalonians. In fact, those are the earliest letters of Paul we have. Korintusból írta mellesleg Pál az első és második levelét a Thessaloniakhoz, és ezek az első a legkorábbi levelei. In 2 Corinthians chapter 11, Paul tells us that it was at this time also that he received financial support from the church in Philippi. A 2 Korintus 11-ben azt is leírja, hogy ebben az időben itt kap egy támogatást a filippi beli gyülekezettől. And this allowed him then to stop making tents. És ez enged, ettől kezdve nem kellett sátorkészítőként dolgoznia. Focus on full time preaching. Hanem teljes időben az igét hirdette. And that was going to be significant because God was going to do some great works. És ez elég fontos lépés, mert Isten nagy dolgokat fog elvégezni. Verse 6. Hatos vers. When they opposed him and blasphemed He shook his garments and said, "Your blood be upon your own head. I am clean. From now on, I will go to the Gentiles." Amikor azonban ellenesegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port és ezt mondta nekik: "Véretek a ti fejetekre szájon. Én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek." Paul has been faithfully sharing Christ to the Jews, but 
They reject him. Pál tehát hűségesen beszél a zsidóknak Jézusról, de ők elutasítják. És akkor ezt a nagy drámai előadással előadja, hogy lerázza a port magáról. And then these words from a Jewish rabbi must have stung the heart of the Jews when he said, I'm going to the Gentiles. És valószínűleg egy zsidó rabbinak a szájából elhangzó szavak, amik azt mondják, hogy én akkor mostantól kezdve a pogányoknak, pogányokhoz megyek, az iszonyúan fájhatott a zsidónak. Ha ti nem hallgattok meg, akkor menjek a, menjek a pogányokhoz. Like a, knife in the Jewish heart. A, a zsidó ember szívébe egy tör. And uh, you know, I was, I was just reading this in Ezekiel, where the Lord said to Ezekiel, I have made you a prophet to to declare righteousness to the people and if you do not I will hold their blood upon your head. Ezekiel-be pont most olvastam, hogy azt mondja Isten, hogy if you I've made you a prophet uh, to declare righteousness to the people. Tehát, hogy én profétává tettelek, hogy az igazságot hirdesd a nép között. And if you do not declare righteousness. Ha ezt nem teszed meg, then I will hold their blood upon your head. Akkor az ő vérük a te fejedre száll. But if you do, then their blood be upon themselves. Ha viszont megteszed és hirdeted az igazságomat, akkor az ő vérük a saját fejedre száll. And I believe száll. this is the idea of what Paul's doing here. És azt hiszem ez itt a a, a, a lényege annak is, amit Pál itt tesz. He's, he's saying it's on you. Hogy lerázza magát. It's magáról. off of me hogy ez már nem rajtam áll, ez már a ti dolgotok. Én hirdetem az igazságot nektek, de ha nem, nem hallgattok, meg megyek a pogányokhoz. At some point Paul was able to piece together and he would write in the book of Romans that God would use the, the fact that he would save Gentiles as a form of You know, it would make the Jews jealous and it would cause that many to come to Christ. Később, uh, Pál, amikor ír, a római levélben ezt meg is fogalmazza, hogy rájön arra, hogy azzal a szolgálatal, amit a pogányok fele végzett, és ami a munka ott, ami ott történik közöttük Isten által, az mint egy féltékenyé teszi a zsidókat. And so, you know, this jealousy, man, look at how God's working in, in those people. Ez a féltékenység, hogy nézd, hogy Isten hogy munkálkodik bennünk. Régebben bennünk is így munkálkodott. It be yours again. És a tiéd lehet újra. You know, jealousy is, it be, is a, powerful tool. A, a, a féltékenység az egy nagyon jó eszköz tud lenni. I, I see this all the time with couples. Ezt látom a pároknál Dating is, couples. A, akik együtt járnak. Not married couples. Nem a házasoknál, hanem az együtt járó pároknál. Amikor a lány nagyon oda van a fiúért, de a fiú nem annyira van oda a lányért. And you know, she's like, you know, he, he, why doesn't he? He's not as into me as I am into him. És akkor egy panaszkodik a lány, hogy a fiú nincs annyira oda érte, mint amennyire én szeretném, vagy én oda vagyok érte. And then you see, you know, then you see she breaks up with him. És akkor látod, hogy a lány szakít. Then she dates somebody else. És elkezd randizni mással. Ding, 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 ding. Then, now the guy's like, whoa, that's my girl. És akkor a fiúba összeáll a kép, hogy hoppácska azért, ő mégiscsak az én hajom. No, you cannot date her. És akkor már nem nagyon tetszik neki, hogy te nem járhatsz well, vele. Well, you weren't, you weren't doing anything, whoa. De a másik srác, hát te nem csináltál semmit. And nem then it's like, you know, then all of a sudden, now he's paying attention to her. Most már nagyon odafigyel rá. And you know, jealousy. I'm not condoning this in any way, ladies or men. I'm I'm not telling you go out and do this. I'm just saying it does work. Hint, hint. A feltékenység tehát működik. Én egy szóval sem akarom ezt semmilyen módon elő segíteni vagy dicsérni ezt a módszert. Egyáltalán nem. Csak mondom, hogy működik mellesleg. So just drive them crazy with jealousy. Örítsétek meg egy másodszor. Where are we? Okay. Okay, hol uh, tartottunk? <laughs> But you know, in, in a sense, we see that that God is speaking to the nation of Israel today through the salvation of Gentiles. És azt látjuk, hogy Isten ma a zsidó néphez azáltal szól, hogy láthatja a pogány emberek üdvösségét és megtérését. And if it causes them to get jealous and to come to Christ. Sounds good. És ha ez őket féltékenységre indítja, és ezáltal oda akarnak ők is menni Krisztushoz, akkor akkor jó. Verse 7 Paul departed from the synagogue and he entered the house of a certain man named Justus, one who worshiped God whose house was next door to the synagogue. Ekkor eltávozott onnan, és egy Titius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. I love this. Paul has this huge dramatic scene. I'm shaking the dust off of myself. Tetszik, hogy itt ez a nagy ez a nagy 
előadás dráma ilyen, hogy lerázom a port magamról, megyek innen és magam mögött hagylak benneteket. Walks out the door, goes next door, knock knock knock. És kilép az ajtón és zsinagóga ajtón és bekopog a szomszédba. He goes to the house next door to the synagogue. Tehát a, a zsinagóga melletti házba megy be. I mean, this must have driven them all mad. Szerintem ettől teljesen kiakadhattak a zsidók. I am, I'm going to the Gentiles next door. Megyek és hirdetek a pogányoknak a mellettek levő a házban. Verse 8. Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all of his house, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Vers. Crispus, a zsinagógiai, előjá... a zsinagógiai előjáró pedig hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. I think he was bound to get saved. He was, he was going to get saved. I think he, he would have been saved. <laughs> But is he think, now? What are you I think saying? that I think that Crispus was most definitely going to get saved because But he was living he right next to. Yes. Uh, okay, értem. It's my fault. It's not your fault. <laughs> I quit. I'm done. That's nem over. Értem, de Let's pray. Dereng, no. de valami... <laughs> Crispus was going to get saved because he was listening to the preaching of the gospel next <laughs> right next door. Értem. Yeah. Crispus valószínű, hogy nem tehetett volna más, mint hogy megtér, hisz a zsinagóga mellett lakott, pont ott volt a háza, you know, és kénytelen volt hallgatni, hogy Pál a zsinó, zsidóknak hirdeti az like, He's got his ear to the door all day long. What are they doing over there? What are they doing over there? Hogy ott he's, figyelt, hogy mit csinálnak ott bent, mi történik ott. hearing the gospel all day. És egész nap hallja az evangéliumot. And he believes. És már ő is Now hívő. this is This is the spark that's going to cause a major wildfire in the city of Corinth. Na ez az a kis szikra, ami aztán hatalmas nagy tüzet fog elindítani ott Korintus városában. And it says here that many believed. Azt írja, hogy nagyon sokan hittek. This guy is the head of the synagogue. Ez az ember a zsinagógia elő, a zsinagógia előjáró. He's the chief rabbi of of Corinth. Ő a Korintusi uh, főrabbi. He just came to Christ. És most tért meg. And his whole family. És az egész háza népe is. This is this will send shock waves through the city. Valószínű, hogy ez hatalmas uh, sokként hatott a városra. And God begins to save many people. És Isten elkezd nagyon sok embert megváltani. And now you think this is the time where Paul just rejoices, oh wow, this is good, and it wasn't. És azt gondolnánk, hogy pár elkezd örvendezni, hogy ez mennyire jó, de Some, nem így volt. Somewhere between verses 8 and 9, Paul started to get really scared. Valami történik a 8 és 9 vers között időben ott, és Pál azt gondoljuk, hogy azt gondolhatjuk, hogy elkezdett valamiért félni. Why? Miért? Well, because there's a pattern in Paul's ministry. Mert Pál szolgáltában van egy minta. Paul comes to a city. Pál eljön egy városba. Paul preaches the gospel of peace. Ott a békesség evangéliumát hirdeti. In Antioch he was stoned to death. Antiókiában halára kövezték, és feltámadt. In Philippi he was beaten. Filippiben meg, uh, meg, megverték. Yeah. Thessalonica and Berea, uh, a mob chased him out of, city, out of town. Tesszalonikából és Béreából pedig a csőcselék üldözte el. Um, that's scary. Ez azért ijesztő. And now Paul's in the roughest of all these cities, Corinth. És most Pál a legkeményebb helyen van, Korintusban. And he's thinking, now that we're getting some notoriety in this town, I'm a dead man. Kor most valószínű, hogy kezdenek minket, kezdünk hírhetté válni itt ebbe a városba, tuti, hogy halál vár rám. People are getting saved, there's miracles happening, oh boy. Az emberek megkezdenek megtérni, csodák történnek, na kész. Uh, here we go. I'm, 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 something's gonna happen. You know? Valami biztos, hogy fog történni. probably starts twitching. He's like, yeah, I've been beat up too many times, man. <laughs> Szegény már kezd így rángani, hogy jaj, már túl sokszor, <laughs> már vertek meg minden. You know, I've had enough of that. M- már ebből elegem van. And so, the Lord, verse 9, comes to him. És 9-es versben azt olvasok, hogy az Úr jön hozzá. In a vision it says do not be afraid but speak do not keep silent. Az úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak, ne félj hanem szólj és ne hallgass. I am with you no one will attack you to hurt you for I have many people in the city. Mert én veled vagyok és senki sem fog rád támadni és ártani neked mert nekem sok népem van ebben a városban. I don't think in a million years Paul ever imagined that this is how he would travel through Europe. Nem hiszem, hogy Pál valaha ezt képzelte volna el, hogy ő majd így utazza be Európát. Wow, you saw Philippi. What was it like? I saw a prison. Milyen volt Filippi? Tényleg voltál ott? Hát voltam, a börtönt láttam is. The bars were very nice though. It was incredible. Uh, you know, uh, what about Thessalonica? I, I, it, was a, it was a quick glance. I was running. Thessalonica milyen volt? Hát csak nagyon gyors pillantást vetett, mert futott, futva menekültem. 
How was Berea? Pretty much the same view. It was dust. There was a lot of dust. Hát az is hasonló látvány, ugye a port láttam, ahogy rohantunk. How was Europe so far? It's not been so great. És akkor milyen volt az európai utad eddig? Eddig hát annyira nem volt túl jó. It's lacked a personal touch. Valahogy a személyes, a személyes élmények elmaradtak. I've stayed at a lot of free places, but not where I expected. Nagyon sok ingyenes helyen szálltam meg, de nem ott, ahol képzeltem volna. How were the people? Not that nice, I must say. Milyen a emberek? Hát annyira nem kedvesek. So far the Greeks are not my favorite. Egyelőre a görögök még nem a kedvenceim. It's it's been a rough, rough road. Tehát egy elég kemény út volt eddig. És most itt vagyok Korintusban, ami eleve erről híres, hogy egy kemény hely. És milyen bátorítóak, milyen megnyugtatóak lehetnek Jézus szavai. Hogy ne félj. The Lord didn't say that except that Paul was afraid. Pál, és te nem mondta volna ezt, Jézus nem mondta volna ezt, ha Pálnak nincs erre szüksége, ha nem félt volna. What words of comfort? Milyen vigasztaló szavak ezek. Don't fear, Paul. Hogy ne félj. 365 times the Bible says do not fear. 365-ször mondja az ige el, hogy ne félj. You see it? It's Értitek? pretty important, huh? One Elég for every fontos. day. Minden napra egyszer. Every single day, don't hmm. fear. Minden nap egyszer, hogy ne félj. Why? Miért? Because there's nothing scary in the world. Huh? That's not semmi, true. Semmi félelmetes nincs ebben a világban. Hát ez nem igaz. Open your eyes. Csak nyisd ki a szemedet. It's a very scary world. Nagyon, nagyon ijesztő a világ. Do not fear. Jesus said, "Because I'm with you." Azért, mert Jézus azt mondta, hogy én veled vagyok. Don't fear, for I am with you. Ne félj, mert veled vagyok. Jesus said to his disciples, "I'll be with you to the end of the age." És Jézus ezt mondja a tanítványainak, hogy az idők végezetéig veled leszek. So a lot of scary things in life. Az életben nagyon sok ijesztő dolog van. In the Bible, the opposite of fear is not bravery. A Bibliában a film ellentéte nem a bátorság. That's what it is in the world. A világban igen. Fear has a paralyzing effect. A film az megbénítólag hat. It causes us to cower, to to shut down. Attól így be, be, megfélem, megfélemlítődünk és és bezárunk. Fear is one of the most powerful tools the devil has. A film az egyik legjobb eszköze a sátánnak. The opposite of fear in the Bible is Trust. A félelem ellentéte a Bibliában a bizalom. To trust the Lord. Bízni az Úrban. Not a foolhardy. I can do it. I can make it. I can take it. It's okay. Nem egy ilyen ostoba vakmerő dolog ez, hogy akkor én mindent megtehetek, mindent meg tudok, mindent megcsinálok. Because that's not true. Mert ez az nem igaz. You can't do it. Mindent nem tudsz megcsinálni. I can't do it. I can't make it. Mindenre én se vagyok képes, te se vagy képes. It's impossible. Az lehetetlen. So the opposite of fear is trust. A félelem ellentéte tehát a Bibliában az a bizalom. So trust the Lord. Bízzatok az Úrban. And that's what Paul does. Ezt teszi Pál is. You see God and, and you should get you should be aware of the fact that God loves to do God-sized things in the lives of his people. És ez jobb ha megértjük és megszakjuk, hogy Isten szeret Isteni méretű dolgokat elvégezni, vagy végezni az ő népének az életében. Olyan dolgokat, amik olyan hatalmasak, hogyha az elbukna, elbukik, It completely fails. Akkor az teljes bukás. We don't like those kinds of things. Na, mi ezeket nem szeretjük. We like the kind of things where you can kind of dip your foot in the water. Oop, cold. No, no. Olyan dolgokat szeretünk, ahol egy kicsit azért bedughatjuk a lábunkat, a lábujunkat, hogy a víz mennyire hideg, ha hideg kihúzzuk. God says, jump. Isten ehet azt mondja, hogy ugorj. We say, no, 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 no. És mi azt mondjuk, hogy na, na, We say, step, baby step. Egy kis baba lépést teszek a vízbe. God says, trust me. De ő azt mondja, hogy bíz bennem. I will, Lord, one toe at a time. Én fogok bízni benned, Uram, lábujjanként. <laughs> When God does something in our lives, listen, when it's a God-sized thing, then only he gets the glory. És amikor Isten ilyen dolgot végez az életünkbe, ami isteni méretű, akkor ha az, amikor az sikerül, akkor minden dicsőség az övé. Thing, amikor olyan ember méretű a dolog, akkor mi kapjuk a dicsőséget. Oh, he's smart. Oh, he's resourceful. Oh, he's blah, 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 blah. Hát ő okos, ő meg olyan tehetséges, ez meg az. But when God does it, de amikor Isten csinál valamit. People say, well, I know that guy didn't do it because I know that guy that must be God. Akkor mondhatja a többi ember, na, azt tudni nem ez az ember csinálta, mert én őt ismerem, ő erre nem lenne képes. That's the way God likes to work. Isten így szeret munkálkodni. It's a little bit scary. No, no, no. It's scary. Ez egy kicsit ijesztő, nem is, ez ijesztő. 
And so the opposite of fear then is to trust him. A félem ellentéte tehát a bizalom. Listen, there's so many things in our marriage is one of those things. Pár dolog, például a házasság, ez egy ilyen. It's impossible without God. Hogy ez lehetetlen Isten nélkül. It's barely possible with God at times. <laughs> Istennel is néha alig. It's hard. Lehet túlélni. We're humans. Emberek vagyunk, és ez néha nehéz. Raising kids. A gyereknevelés. It's impossible without God. Isten nélkül lehetetlen. It feels impossible with God at times. És néha Istennel is lehet tűnni. But it feels that way at times. Úgy érzi az ember, nem az, de úgy érzi. We need God. Istenre van szükségünk. We need to lean upon the Lord. És rá kell hagyatkoznunk. We're not meant to work it out, make it happen. Nem arra vagyunk elhívva, hogy majd mi jól megcsináljuk, majd mi, majd mi kézbe veszünk. We're meant to lean upon the Lord. Arra vagyunk elhívva, hogy rá hagyatkozzunk, hogy rá támaszkodjunk. I've shared this with you before. One of our one of our Calvary Chapel pastors was on Larry King live couple, many years ago. Lehet, hogy erről már beszéltem egyszer. Amerikában az egyik legolgotás lelki pásztor meghívták a Larry King showba, ami egy nagy ilyen talk show, mint nálunk a Larry's vagy ilyesmi. He's he's asking him don't you feel like christianity is just a crutch for weak people és megkérdezte tőle egy kicsit provokatív ez az műsorvezető Larry King hogy nem gondolod hogy a kereszténység a hit az csak egy ilyen mankó az embereknek he said no i do not believe that és azt mondta erre a pásztor hogy nem nem hiszem i believe it's a hospital én úgy gondolom hogy ez egy kész kórház for completely broke people teljesen összetört embereknek it's not just a crutch for me it's the entire hospital nem csak egy egy mankó számomra hanem az egész ez egész kórház Larry really liked that. It was kind of funny. érdekes volt, hogy Larry Kingnek nagyon tetszett a válasz. He, I like that. Write that down, somebody. You know. És mondta, hogy na, ez tetszik. Na, ezt valaki írja itt le. Because we want to try to make our faith look a little bit more uh, presentable to the world. Mert néha azt érezzük, hogy a hitünket egy kicsit még szalonképesebbé kell tenni, és en elfogadhatóbbá világ számára. And it doesn't work. De nem működik. What we need to do is what what the world is looking for is hope. És amit tennünk kell az az, hogy kommunikáljuk, amit a világ keres, a reményt. Ha te azt a reményt sugárzod, hogy majd te magad jobb ember lehetsz, az nem reménység. Ha annyit mondunk csak, hogy tényleg csak egy mankóra van szükségük, akkor, akkor nem jó üzenet ez. I don't need a crutch, I need the hospital. Nem, a, nem a mankóra van szükségem, a kórházra. És ezt nem szégyellem bevallani, ez a legjobb hír az egész világegyetemben. Az isteni méretű dolgok, azokhoz ő kell, ne felejtsétek. És Pálnak ezt hallania kellett Istentől. Now there's a, it's interesting how the Lord, the Lord says uh, they will uh, Okay, let's look at it again. Verse 10. No one will attack you to hurt you. That's a little bit freaky. Azt mondja, hogy senki nem fog rád támadni és ártani neked. Azért ez elég őrült. You know, Paul says, Lord, what do you mean by they will, no one will attack me to hurt me? Mi az, hogy nem fognak rám támadni, hogy ártsanak nekem? Well, they'll attack you, Paul. Tehát támadni fognak. It just won't hurt. Csak nem fog fájni, nem fog ártani. Thanks, Lord. Fú, hát ez köszi. <laughs> but, but I think it was good news because I think Paul seriously was tired of getting beat up. És azt hiszem, ez tényleg jó hír volt Pálnak, mert ő már kezdett besokalni az állandó verések. By the way, listen, it was from it, it was in the city of it was to the city of Corinth that Paul would write in 1 Corinthians 10 that the Lord will not give you more than you can handle. És Korintusiaknak írja az 1 Korintus 10 hogy Isten nem fog többet adni nektek, mint amit el tudtok viselni. I think Paul felt that like one more beating up and I'm done. És valószínűleg ő maga is tapasztalta ezt. Hogyha még egyszer még egy ütlegelés és én végeztem, én kész vagyok, nem bírom. I just need a break from that. Egy kis lazítás, egy kis szünetre van szükségem. And the Lord comes and says you're going to get attacked but you won't get hurt. És akkor jön az Úr és megmondja neki, hogy persze próbálkozni fognak, de ártani neked nem tudnak. Majd. Paul was just able to say, "No, nah, I'm okay with that, Lord. Thank you." És akkor azt szent Pál azt mondja, hogy na jó, ebbe bele tudok úgy menni. Ez ez úgy elég lesz. So verse 11 he continued there a year and a half teaching the word of God among them. 11-es vers erre ott maradt egy évig és hat hónapig és tanította közöttük az Isten igéjét. Now you say, well, a year and a half isn't that long for Paul. It was an eternity. Az gondolnánk, hogy egy és fél év az annyira nem sok idő pár számára ez örökké valóság egy helyen. One month in Thessalonica. Thessalonikába egy hónapot volt. Who knows how long in Berea? Not very long. Nem tudjuk, hogy hány hét volt Bereában. Athens, he did not stay long. A témba sem maradt sokáig. Year and a half was a long time. Az egy és fél év tehát hosszú idő. The result was a very large, strong, established church. És az eredmény egy nagyon nagy, megalapozott, erős gyülekezet. Verse 12. Here comes the attack. 
won't hurt. 12-es vers, a támadás, ami aztán azért nem fog ártani. When Gallio was proconsul of Achaia, the Jews with one accord rose up against Paul and brought him to the judgment seat, saying, "This fellow persuades men to worship God contrary to the law." Amikor pedig Gallio volt Achaia helytartója, a zsidók egy akarattal pára támadtak, és pára támadtak a törvényszék elé vitték, és így szóltak. Ez az ember arra csábítja az embereket, hogy törvényellenes módra, tiszt, módra tiszteljék az Istent. Okay, now in the book of Acts, it's also true in the Gospels. Whenever the writer would uh, reference a secular leader, it gives us a, 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 a point to know when these events happened. Amikor itt az abcselben vagy az evangéliumokban az író, okay. a szerző valamilyen uh, utalást tesz egy, egy uh, világi uh, mm-hmm. személyre, akkor a számunkra a referencia, hogy az, a történelem uh, révén beazonosítjuk, hogy mikor volt ez. We know, uh, uh, secular history speaks of Galileo. Tehát a, a világi történelem beszél Gallióról. Uh, he reigned in this region. He was the appointed governor in 51 and 52 AD. Tehát uh, időszámításunk szerint 50-51-ben volt a kihelyezett helytartó itt. In, in the 52, and it's important because, uh, well, what we know about him is that he is the adopted son of a Roman uh, governor. És azt kell tudni róla, hogy az örökbe fogott, fogadott fia egy római uh, uralkodónak, uh, ilyen yeah. helytartónak. More importantly, his younger brother would become a very famous philosopher by the name of Seneca. Az, ö, az öccse nagyon híres okay. filozófus lesz, ő, ő, ő a Seneca. Some of you have read her like, oh, I've heard it. Okay. És már ugye valaki His róla. adopted father was the amateur philosopher also named Seneca. Az ő a famous volt. one. A, az amatőr szeneka, nem yeah. a híres filozofus, hanem csak egy próbálkozó. Now, at this time, at the, little mean, but okay, at the, I was, at this time in history, listen, Seneca is not writing philosophy, he's a tutor. A történelem ezen pontján azonban Seneca nem filozofál, nem ír, hanem ő egy, he's a tutor, ő, ő egy tanítomester. To a young man by the name of Nero. Egy fiatal embernek a tanítomestere, akit Nérónak neveznek. Nero would become emperor after Claudius, who is our current emperor. És Nero lesz a császár Claudius után, aki most az uralkodó. And Nero will have older brother Gallio put to death. A Nero will kill Gallio. És Nero aztán megöletteti Galliót. Kind of a little bizarre family thing going on. Érdekes családi ügyletek itt. The days of it was a soap opera in the Roman Empire. A római mianalom szappan operája is ment. Now they, the Jews bring uh, Paul before Gallio, and they say we have a, he's teaching things that are contrary to the law. És akkor akkor fogják a a zsidók és odaviszik Gallio elé pált, hogy olyan dolgokat tanít, ami törvényellenes. Verse 14 and 15. When Paul was about to open his mouth, Galileo said to the Jews, "If it were a matter of wrongdoing or wicked crimes, O Jews, there would be reason why I would bear with you. But if it is a question of words and names in your own law, look to it yourselves, for I don't want to be a judge of such matters." Amikor azonban Pál szólásra akart nyitni a száját, Galileo ezt mondta a zsidóknak: "Ha valami törvénytelenségről vagy súlyos büntetről volna szó, ti zsidók a törvény értelmében meghal." törvényeltelmében meghallgatnálok benneteket. Ha viszont rátok tartozó ügyekről, nevekről és a ti törvényetekről van közöttetek vita, azt intézzétek el magatok, mert én ilyenekben nem kívánok bíró lenni. And so at, we kind of see the, uh, the progression of the Jewish attack against the Christian faith as well as the Roman Empire's response. Látjuk, tehát elkezdjük látni, hogy a zsidók hogyan kezdik támadni a keresztényeket, és hogy milyen reakciót mutat erre Róma. We see the Jews using the same thing they did against Jesus and that is accusing him of breaking Jewish law. Ugyanazzal vádolják őket is, mint ahogy zsidó, uh, Jézust vádolták a zsidók, hogy megszegi a zsidó törvényeket. And it, it worked in in Jesus's case he was he was uh, crucified. Jézus esetében működött is a dolog, őt keresztre feszítették. Now Galileo uh, we see the Roman Empire's early response to Christianity. Galióban látjuk, hogy hogyan reagál a római birodalom a korai kereszténységre. Before Paul had a chance to even speak. Mielőtt pár még, pár még bármit mondhatott volna. Galileo says, listen, I'm not interested in your silly Jewish laws. Galileo azt mondja, engem nem érdekelnek a tiputa zsidó törvényeitek. It means nothing to me. Ez számomra semmit nem jelent. You deal with your own problems. Ti menjetek és intézzétek el magatok között. So we see that the Jews at this time were still trying to accuse Christians only of breaking Jewish law. Now later, 
They will accuse Paul of breaking Roman law. Tehát a, a zsidók elkezdik, itt még mindig csak a zsidó törvények megszegésével vádolják a keresztényeket. Később azonban majd a római törvények megszegésével is kezdik vádolni. Now Rome is interested. Onnantól kezdve már Róma is, a birodalom is érdekelt. They don't care about Sabbaths and Ten Commandments. Őket nem érdekli a, 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 a szünnap, meg a tíz parancsolat. As long as you pay taxes, they don't care. Amíg befizeted az adót, nem érdekli, mit csinálsz. Paul was a good citizen. És Pál jó állampolgár volt. So, From the Roman Empire's perspective, we don't care. A római birodalom szempontjából ők úgy érzik, hogy ez minket nem érint. All of that would change when Nero would become emperor. De mindez nagyon megváltozik, amikor Nero kezd uralkodni. For the next 330 years of Roman Empire's history, the, the church would be under constant attack. Az az utána 330 évre a birodalomban végig a kereszténység állandó támadás alatt lesz. But we we see now the reasonableness because the, the, the Roman Empire viewed Christianity as a fragment of the Jewish faith. És látjuk, hogy itt észszerűen reagál Róma. Egyszerűen úgy gondolták, hogy a kereszténység a zsidó hitnek valamilyen kis részettsége. In the Roman Empire just about every religion was accepted. Rómában, a római birodalomban ugye szinte minden vallás elfogadott volt mindenki. But the Jews were given special um, grace, I guess you could say. És mondhatjuk úgy, hogy a zsidóknak azonban még több kegyelmet, még, még többet engedtek. For you see they would not worship the emperor or his uh, symbol. Nem kellett az uralkodójukat, a római uralkodót és annak a, a szimbólumait imádni vagy leborulni előttük. Rome had only one of two options. Rómának két opciója volt. Kill every Jew. Vagy megölnek minden zsidót. Or allow them to not worship the emperor. Vagy megengedik számukra, hogy nekik nem kell imádni az uralkodót. Originally they tried the kill every Jew theory. Az első opció kezdték, hogy minden zsidót elkezdtek öldösni. In Pilate's day, he would Massacre an entire stadium of Jews. Látos idejében egész stadionnyi zsidót öletett meg. Holocaust-type events happened far earlier than in the 30s and 40s of our century, last century. A holokauszthoz hasonló dolgok már megtörténtek abban az időben, nem csak a mi a mi időnkben. And but Jew after Jew would continue to march forward to their death. They would not worship the emperor's sign, and so the Roman Empire said. Okay. It's better viszont, to get taxes than anything else. Elnézést. A zsidók belegyalogoltak a halálukba inkább, mint hogy leboruljanak a, a rómaiak szimbólumai, meg a, a császár előtt. És úgy döntött Róma, hogy inkább jobb, ha az az ember él és adót fizet. They were totally practical. Nagyon gyakorlatias It's voltak. better to get their money inkább a pénzükkel than to just kill them. mint hogy leöldössük okay. őket. And so, sadly, that's That's the state of the Rome and the, the Jewish faith at this point. Tehát szomorúan, de ez a helyzet most Róma és a zsidó hitnek az And Christianity was just a part of that. És a kereszténység nekik csak egy része volt mindennek. Verse 16. 16-os vers. He drove them from the judgment seat. Get out. Azután kiutasította őket a törvényszék elől. Egyszerűen végzett velük. Then all the Greeks took Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. But Galileo took no notice of these things. Ekkor valamennyien megragadták Sosthenest, a zsinagógiai előjárót, és ütlegelték a törvényszék előtt, de Galileo mit sem törődött ezzel. Uh, who cares if some Gentiles beat up on a Jew? Kit érdekel, ha a pogányok így megverik azt a zsidót? Now, Sosthenes, remember, is the second ruler of the synagogue because Crispus was the ruler, but he got saved, and now Sosthenes got his job. Sosthenes, job promotion. Sosthenes, hogy ő most a a zsinagógiai előjáró. Ő volt a második ember, de Crispus után csak hát ő megtért, ezért most most ő lett az előjáró, tehát megkapta a pozícióját. Probably the Gentiles looked at Sosthenes as the head of this faction that was against Paul, and so they beat up this guy. Azt hihették, hogy Sosztenész volt a feje ennek az egésznek, akik elindították Pál elleni támadást, és ezért meg, megverték. And Galileo didn't care. Galileo-t ez nem érdekli. You see, a riot in the Roman Empire was a bad thing, but people beating up on a Jew was no big deal. A felkeléseket nagyon rosszul vették ott Róm a birodalomba, de az, hogyha a zsidót ütöttek, vertek, azt, azt nem érdekelte őket. Now, later on, when Paul would write to the church in the city of Corinth, amikor Pál később ír uh, a város, a Korintus beliekhez, look at 1 Corinthians chapter 1, verse 1. Olvassuk az 1 Korintus 1-1. Again, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes, our brother. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Sosthenes a testvér. Almost all commentators agree that this is the same 
Szasztanész. Szinte minden biblia ö, magyarázó egyetért azzal, hogy ez a szasztanész ugyanaz a szasztanész. Imagine that. Képzeljétek csak el. Gets beat up. Megverik. Is Jew. Azért, mert zsidó. And who comes to minister to him? És ki az, aki jön és szolgál felé? The people that he was just trying to defeat. Azok, akiket épp most akart elpusztítani, legyőzni. Maybe they came and washed his wounds. Lehet, hogy oda jöttek hozzá és megmosták a sebeit. Maybe Christmas came and he said, Sosthenes, I know what you're going through. És lehet, hogy Krisztus is oda jött és azt mondja, Sosthenes, pontosan tudom, mint mész most. Maybe Paul át. came and said, man, I've been beat up a few times too. Pál is megy és beszélget, hogy hát ismerem az érzést, engem is elvertek párszor. I know how, I know how hard it is. Tudom, mennyire nehéz. But we love you. De szeretünk téged. And I believe it was the love of the church that broke down this guy's inhibitions to Christ. És én hiszem, hogy az egyház szeretete e felé az ember felé volt az, ami lerombolta a benne levő akadályokat. Love, man, it's so powerful. A szeretet annyira erőteljes. Isten szeretete. Can break down any barrier. Bármilyen, bármilyen akadályt le tud rombolni. When expressed through his body, you and I. Amikor az ő testén keresztül, rajtunk keresztül ez megnyilvánul. It's a powerful thing that happens here. Itt nagyon nagy dolgok történnek. That they would reach out to someone who had recently been hating them. Hogy valaki olyan fele nyúlnak ki, aki éppen addig őket gyűlölte, és támadta. This is the thing if I could just briefly mention. This is the thing about prejudice that is just so ridiculous. És azt hiszem, ez az, amit meg kell említeni az előítéletekkel kapcsolatban is, ami annyira nevetséges. It just reveals the pride of man. Mert annyira az emberi büszkeségről tesz tanú bizonyságot. Let me let me Let me break down prejudice in its in its purest form. I hate you because I'm better than you. Ha le, nagyon leegyszerűsíteném az előítéleteket, akkor azt mondhatnám, én utállak téged, mert én jobb vagyok. I am better than you. Én jobb vagyok nálad. That's prejudice. Ez az előítélet. And that is the sin of pride. És ez a büszkeségnek a bűne. I'm better. Hogy én jobb vagyok. I have more value than you do. Én értékesebb vagyok, mint te. And you know it's ugly in the world and it's disgusting in the church. Nagyon csúnya ez a világban, de egyszerűen undorító az egyházon belül. And so many Christians are, are prejudiced and it's ridiculous. És nagyon sok keresztény It's the exact opposite character of Christ. Ilyen előítéletekkel van, és ez annyira ellentétes Krisztussal. God's answer to prejudice is this: esteem others as better than yourself. Krisztus válasza erre az előítéletekre az, hogy magad, hogy másokat magad elé helyez. Instead of You're less than I am. It's you're better than I am. Ahelyett, hogy azt gondolnád, hogy te kevesebb vagy, mint én, gondold azt, hogy téged elé, magam elé helyezlek, te jobb vagy, mint én. There is no, there is no place for prejudice in the church. Egyszerűen nincs helye az előítéleteknek az egyházban. No place. Nincs helye. Oh, but they deserve it. No. De hát megérdemlik. You and I deserve hell, and we aren't getting that. So let's just shut it about the who deserves what. Mi a poklot érdemelnénk, és nem azt kapjuk. Úgyhogy mi szerintem csak maradjunk csönd, vagy ki mit érdemel. Oh, but they. Oh, but you. Jaj, de ők. Na, de jaj, de te. I love pointing fingers, don't you? It's so much nicer. It gets the attention off of me. Yeah, jó mutogatni másokra. Egy legalább nem rám figyelnek. But we always had a pastor that said, whenever you point a finger, you have three pointing back at you. Azt hallottam egyszer egy pásztort, hogy amikor rámutatsz valakire, akkor három ujjad magadra mutat vissza. So whenever you point, point with your whole hand. That's Úgyhogy the no, no. Az a módszer, hogyha mutogatsz valakire, teljes kézzel öt ujjal előre mutogass. It's horrible thing to say. Nem. Nem ez a konklúzió. You and I were going to hell, but we're not anymore. Mi is a pokol fele tartottunk, de már nem oda tartunk. So don't judge another man. Úgyhogy másokat se ítélj. As being less than you. Ne ítéld, hogy ők kevesebb mint te vagy. Because they're not. Mert nem azok. And it, has, it just has no place in the kingdom of God. És Isten országában ennek nincs helye. Paul, it says in verse 18, remained a good while, then he took his leave of the brethren, sailed for Syria, and Priscilla and Aquila were with him. He had his hair cut off at Centria. This is news. <laughs> Paul had a haircut, and he took a vow. <laughs> Pál pedig még jó néhány napig ott maradt, azután elbúcsúzott a testvérektől, és Szíriába hajózott Priscilával és Aquilával együtt, előbb azonban megnyiratta a fejét Kenkrába, ez hírérték, mert fogadalma volt. Tehát Pálnak lenyir, Pál lenyiratkozott. Tehát gondolkodtál van, hogy Pál uh-huh. mikor vágatta a haját, itt tudunk egy pontot, hogy itt biztos. Great stylist in Centria, and he hit he hit it up there. Um, this is, this is what uh, the the Bible would refer to as a Nazarite vow. 
A Biblia erre a nazirinus fogadalomként utal. That is where a person, a Jewish male would say, I want to dedicate some time to a more intimate walk with God and I will drink no wine for a prescribed period of time. Ez tehát ez az a fogadalom abból állt, hogy egy, egy zsidó férfi oda szánta magát, hogy egy Istenel még szorosabb, még bensőségesebb kapcsolatban járjon, és ezért az, az idő alatt nem ivott bort. And at the end of this time, they would shave their head. És nem vágott And they didn't cut their hair either, right? No, yeah, they didn't. Cut ne, their nem hair. vágottak hajukat, csak mm-hmm. a legvégén vágtak le. And then they would take the hair that they cut and they would then offer it as a sacrifice to the Lord. És amit levágtak hajat, azt aztán Istennek mint áldozat bemutatták. This is what Paul does. És ezt teszi Pál is. Why? Miért? Because he wanted to. Mert ezt így akarta. Listen very closely to this because he wanted to. Mert figyeltek, mert így szerette volna. Was it mandatory? Hogy ez kötelező volt? No. Nem. He just wanted to. I want, I want to get closer to the Lord. And, and so I'm, I'm going I'm to hold to this vow. We're not under legalism, guys. You're free. You want to fast? Go fast. You don't want to fast? Don't fast. Whatever. You want to dedicate a time to a deeper time with the Lord? Do it. You're free. Maybe, maybe you should. If there's things in your heart that you're needing answers from the Lord, maybe you should do that, but you're free. Do Vagy lehet, hogy meg kéne tenned, mert God leads you. olyan nagyobb kérdések vannak a szívedben, és válaszokra vársz Istentől, akkor tedd meg, de szabad vagy nem megtenni is. You're, you're free. Mert szabad vagy. And, and Paul just wanted to do this. Verse 19, he came to Ephesus, and he entered the synagogue and reasoned with the Jews, and they asked him to stay longer, and, but he did not consent. Tehát ezt ő döntötte. Aztán 19-es vers. Efezusba érve elvált tőlük, maga pedig bement a zsinagógába, és vitázott a zsidókkal. zsidókkal. Amikor arra kérték, hogy hosszabb ideig maradjon náluk, nem volt rá hajlandó. Hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta, ismét visszatérek hozzátok, ha az Isten úgy akarja. Aztán elhajózott Efezusból. This is amazing. Every synagogue Paul has gone into so far drove him out, and now one of them says, stay, and he says, nope, gotta go. Ez méletlen. Minden zsinagógába, ahova bement Pál, mindig elődözték. Most itt van egy zsinagóga, ahol marasztalják, ő meg azt mondja, nem mennem kell. I gotta go. I got hair to deliver to Jerusalem. Mennem kell, a hajamat el kell vinnem Jeruzsálembe. I want to keep my vow. Szeretném megtartani a fogadalmamat. Why, Paul? Are you under obligation? No, I want to. Miért, Pál? Ilyen kötelezettségek alatt vagy? Nem. Nem csak én szabad vagyok, de ezt szeretném véghez vinni. But Paul, how could you leave these people who are interested? Because I made a vow to the Lord. De hát hogy hagyhatod itt That's ezeket why. az embereket magad mögött, akiket érdekel az Úr? És, és azért, mert rájuk bíztam. Istenre bíztam őket, és én megyek csinálom, amit He'll be back in Ephesus pretty soon. Nagyon hamar vissza fog térni Ephesusban. Fabulous church will be planted. És egy fantasztikus gyülekezet fog ott plantálódni. Verse 22, when he landed in Caesarea and gone up and greeted the church, he went down to Antioch. Miután Cezáreába érkezett, felment, köszöntötte a gyülekezetet, aztán lement Antiókiába. This is home church. Az ő otthoni, o- otthoni gyülekezete. He's been gone for about two years, Már little over two years. Ja, ekkora körülbelül két éve ö, nem volt otthon. And he's, he's home. És most végre hazatért. Sharing stories of all that God has done. Elmeséli a dolgokat, hogy Isten milyen, mi, miket tett. PowerPoint show, prison in Philippi. Igen. Mob in Thessaloniki. PowerPointos you know. előadás, a, you know, a csőcselét, you know. ami üldözött, ez ezek vertek meg, itt you voltam know. börtönben. Who is that? That was my jailer. Cseszki, hát ő volt a, ő volt a fogvatartóm, a, a rabőr. What's this picture? That's just dust. I was running. Ez milyen kép? Ez csak a por, ahogy yeah. rohantunk. I mean, you know, and, and then, and, and, but two years he's been gone, he comes back with fabulous stories of what God's done. Két évig utazott, és most hazatér, és elmeséli azokat a hatalmas dolgokat, amit Isten tett. We end in verse 23, after he spent some time there, he departed, went to the region of Galatia and Phrygia, in order strengthening the disciples. be ott időzött egy darabig majd útra kelt, sorra végigjárt a Galácia vidékét és Frigiát, erősítve valamennyi tanítványt. Paul just had the bug to get back out again. Tehát ott volt benne a mehetnék és már indulnia kellett pálnak. It's good to be home for a while, but I got to get back out there. Jó volt otthon, de most már mennem kell. Now, let me end with this. Paul's life. Gondoljunk arra, hogy otthon Pál élete. Is on one side um, It just seems like an impossible life to, 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 to model. Olyan életnek tűnik, amit szinte lehetetlen lemodellezni, yet, on, leutánozni. On the other side, it seems totally appealing. Másik oldalról viszont annyira vonzónak is tűnik. On one hand, you look at it and you say, I, I 
should never do what he did. Egyik oldalról azt gondolod, hogy ezt soha nem tudnám utána csinálni, még csinálni, amit ő. All the, you know, the prisons, the beatings, the a börtönök, persecution, a, a megveretés, az üldöztetés. You know, when Paul described his experience, you know, naked and poor and without, it's like, no, I don't want any of those things. Pál leírja, hogy mezítelen volt, hogy szükölködött, hogy nem volt semmi. Hát arra gondoljuk, hogy ezt annyira nem akarjuk. Many beatings and prisons, shipwrecked three times, it's like, No thanks. Hogy megverik, hogy börtönbe zárják, oh. hogy háromszor hajót törést szenved, és erre azt gondoljuk, hogy köszi nem. Think, wow, why, why would anybody put up with that kind of life? És azt gondolnánk, hogy ki az, aki ezt hajlandó elviselni. On the other side, you look at it and you think, that's an appealing life. Másik oldalról viszont azt érezzük, hogy ez nagyon is vonzó élet. To go where God says. Hogy menjünk, amerre Isten mondja. To do what God says. Mindig azt tesszük, amit Isten mond. To speak what He tells you to speak. Azt mondjuk, amire, amit ránk bíz, hogy mondjuk. Doesn't that sound appealing? Nem vonzó ez. To, ju- to just live your whole life where you just I'm just going to do whatever it is that the Lord tells me to do. Hogy úgy élek, hogy minden amit teszek az arról szól, hogy mit akar Isten. And, and nothing else. És semmi oh, más. I might have to make tents to pay the bills. I'll, I'll do that. Jó, oké, lehet, hogy sátrakat kell gyártanom, hogy pénzt keressek, de akkor ezt fogom tenni. But I'm going to make my life about serving Jesus Christ. De az életemet arra szeretném odaszánni, hogy hogy őt szolgáljam. I'm going to live for the kingdom of God. És Isten országáért fogok élni. That is totally appealing. Ez annyira vonzó. To to give up everything to follow Jesus. Hogy mindent feladva Jézus kövessük. No matter what the cost. Bármi áron is. Because no cost on my end could compare to the glory that awaits. Mert bármi árat is fizetnék, az nem, nem is hasonlítható össze avval a dicsőséggel. You think Paul's in heaven right now saying, man, I really wish I would have lived a mediocre Christian life. Vajon Pál a mennybe most azt gondolja, hogy ó, bár csak én középszerű keresztény életet éltem volna. Wish I would have just settled down and done nothing for hogy Jesus. Hogy kicsit úgy letelepedek, és hogy semmit nem csinálok Krisztusért. I'd still be here in heaven. Akkor is itt lennék a mennyben. So what's the big deal? Akkor mi a nagy gond? Paul's not. Paul, he, he's there with no regrets. Pálnak semmilyen megbánás nincs a szívében. I fought the good fight. Én, én megharcoltam a jó, a nemes harcot. I finished the race. És befejeztem a futásomat. Don't you want to live like that? Nem így szeretnétek élni? Yeah, you got to make tents to pay the bills. Igen, sátrakat kell készítenünk, hogy kifizessük a számlát. Give to Caesar what is Caesar's. És meg kell adnunk a császárnak, ami a császáré. But give to God what is God's. De adjátok oda Istennek a mistené. What is God's in that, in that In that, in that analogy Jesus gave, what is God's? The people came to him and said, you know, should we pay taxes? Jesus said, give me a coin. Somebody give me a coin. I don't amikor, want a coin. Jesus said amikor that. Jézus az 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 I like bills. And so he took, a, you know, he got a coin and he said, whose image is on this coin? And any little kid could have answered that one, Caesar's. Bármilyen kis gyerek tudta a választ, hogy a császári. So give to Caesar what's his. Hát akkor adjátok meg neki, ami az övé. It's his picture, give it back. Ha az ő képe van rajta, biztos az övé, add vissza. Give to God what is God's. És add meg Istennek, ami Istené. Now what does Genesis tell us? És mit mond az egy Mózes támogra? You were made in the image of God. Hogy te Isten képmására lettél alkotva. Give to God what is God's. Úgyhogy add meg Istennek, ami az övé. You are God's. Te vagy Istené. So give Hungarian government your money and give your life to Jesus. Ugye magyar államnak add meg a pénzed, és meg az életed, nehogy ezt megcseréld. Don't reverse the two. Soha ne ezt. You are citizens of heaven. Mert imára ambassadors of Jesus Christ. Mennek vagytok az állampolgárai és Jézusnak a követei. Give the governments of this world the money they deserve. Ennek az or don't deserve, it doesn't matter what you think. Ennek a világnak, a kormányainak add meg a a pénzt, amit megérdemelnek, vagy amit nem is érdemelnek meg, de add meg neki. It's theirs. Ez már nem is kérdi, nem is számít igazán, mert ez az övé. Respect that. Tiszteld és add meg. But give God what is his. De aztán add meg Istennek, ami az övé. That's what Paul did. Ezt tette Pál is. We can look back at his life and say what a radical life. És visszanézhetünk és azt mondjuk, hogy fú, milyen lenyűgöző élet. I think in those days they just said it was a life. Akkoriban szerintem az ember we supposed to live. Úgy gondolták, hogy ez is egy élet, így kellene élni. It's appealing to me. De nekem nagyon vonzó. A little bit scary. Kicsit ijesztő. But there's an appeal too. De van benne valami, ami vonz. Live that way. Úgyhogy éljünk így. Oh, I just have a job and I hate my job. De van egy munkám, azt utálom. All right, whatever. Hát jó. Pay the bills. Fizest ki a számláit. Preach Christ. De közben hirdess Krisztust. 
ismertesd meg a világgal. I can't wait till I'm out of school. Just do your thing at school, man. Work hard, get the grades, and live for Jesus. De hát alig várom, hogy végre befejezem az iskolát, és akkor majd. Nem, ott vagy az iskolában, tanulj keményen, szerezd jó jegyeket, és közben élj Krisztusért, hirdesd őt ott. Be the best you can be, but live for Jesus Christ. És légy a legjobb abban, amit csinálsz, mindezt Krisztusért. And then, you know, one day when, we all, when we're all going to die someday, unless the Lord returns, and we will have no regrets. És egy nap, amikor meghalunk, mindannyian meghalunk, ha csak nem Krisztus előbb vissza nem jön értünk, akkor nem lesz semmi, amit meg kellene bánnunk. Let's pray. It's time. Imádkozz. Father, I thank you for your word. Atyám, köszönöm a te igédet. It's, it's so uh, logical and simple, but really difficult to follow. Annyira logikus és egyszerű, de nehéz követni. Especially, Lord, when there's so much pride and carnality in us. Különösen, amikor olyan sok büszkeség és, és testi esték van bennünk. Lord, help us to submit our lives under the authority of Jesus. Uram, segíts nekünk alárendelni magunkat, az életünket Krisztusnak. Uh, we were made in your image. Mert Uram, mi a te képmásodban lettünk alkotva. We belong to you. És hozzád tartozunk. Help to give to God what is God's. Segíts megadni neked azt, ami a tiéd, Uram. Lord, we all have to pay the bills. És Uram, mindannyiunknak ki kell fizetnünk a számlákat. But we don't want to live for paying the bills. De nem azért akarunk élni, hogy ki tudjuk fizetni a számlákat. Pray we would live for eternal things. Segíts, hogy örökké való dolgokért éljünk. As Paul did. Ahogy Pál is így élt. Help us, God. Segíts, Uram. Help us to live, Lord, even, maybe we would say that we live in a modern day Corinth of immorality. Help us to live for you. Uram, segíts, amikor mi ma egy mai napi, mai világi korintusban élünk, hogy, hogy akkor is ennek közepette is te érted éljünk. Lord, help us to not be overwhelmed by society, but help us to, as Paul did in his day, we want to make an impact upon our society. Uram, add, hogy ez a társadalom ne győzzön be bennünket, vagy ne, ne kebelezzen be, hanem mi tudjunk te általad hatással lenni erre a társadalomra. And we need your spirit. És szükségünk van a te lelkedre. Thank you, Lord. Köszönjük, Uram. We love you. Szeretünk téged. Give you this week. Neked adjuk ezt a hetünket. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. God bless you guys. Isten áldjon Have a great week. Legyen nagyszerű hetetek. See you on Wednesday. Szerdán találkozunk. Isten áldjon.